Die offizielle US-Militärgeschichte nennt die Ereignisse von Wounded Knee das letzte Gefecht der Indianerkriege. Aber der zähe Überlebenskampf der Indianer, symbolisiert durch das Baby, das drei Tage auf einem gefrorenen Acker überlebt, dauert bis heute an. 500 Nations folgt einem Pfad, der tausende von Jahren durchquert, bis sich der Kreis 1890 wieder schließt. In dieser Folge reisen wir zurück in der Zeit zu drei überwältigenden Kulturen, die lange bevor die ersten Europäer kamen, erblühten. Zu den Anasazi im Südwesten, zu den Hügelerbauern am Mississippi und den Maya, den Architekten der Pyramiden. Aber zunächst beschäftigen wir uns mit der Schöpfungsgeschichte, den Mythen, wie sie die Indianervölker erzählen. Als die Welt noch ganz jung war und Riesen noch über die Erde wanderten, befiel sie eine schwere Krankheit. Alle starben, außer einem kleinen Jungen. Eines Tages, als er spielte, biss ihn eine Schlange. Der Junge weinte und weinte. Blut trat hervor und schließlich starb er. Aus seinen Tränen wurden unsere Seen. Aus seinem Blut wurde die rote Erde. Aus seinem Körper wurden unsere Berge. Und so wurde die Erde. Taos Pueblo. Freundlich sah sie aus, die neu geschaffene Erde. Über ihre ganze Länge und Breite senkte unsere Großmutter den grünen Widerschein ihres Umhangs. Und es war angenehm, die aufsteigenden Düfte einzuatmen. Winnebago. Gott erschuf das Land der Indianer. Und das war die Zeit, als dieser Fluss hier zu fließen begann. Dann erschuf Gott die Fische in diesem Fluss und setzte das Wild in den Bergen aus. Dann schenkte der Schöpfer den Indianern das Leben. Wir wanderten umher und als wir das Wild und die Fische sahen, da wussten wir, dass sie für uns geschaffen waren. Meine Kraft und mein Blut sind von den Fischen von den Wurzeln und von den Beeren und vom Wild. Ich bin nicht hierher gekommen. Ich bin hier hineingestellt worden vom Schöpfer. Menaik Yakima. <lacht> 